，一位独立的单身母亲被女儿发现在家中遭遇了袭击。警方在介入后发现了一个十分惨烈的犯罪现场。经过勘查后，他们很快得出了结论：警方认为这很可能是因为一起盗窃失败而引发的命案。但是在经过调查后，他们发现事情远没有那么简单。在排除了所有与受害者有过关系的男性后，一个调查电话让警方把注意力放在了一个谁也没有想到的嫌疑人身上。真正的凶手为了掩盖事情的真相，给警方提供了错误的线索。而解开这个谜团的关键，居然是一个被关押在牢房里的囚犯。那么究竟发生了什么？接下来让我们走进这起案件。大家好，我是大熊。今天分享的案例发生在美国肯塔基州乔治敦，这里位于肯塔基州北部，是斯科特县下属的一座城市。1790年，为纪念美国第一任总统乔治·华盛顿而更名为乔治敦。该城市人口约为三万七千人，是肯塔基州人口第六大城市。主人公戴安出生于1961年4月14日，案发时41岁。戴安成长在一个单亲的家庭中，他的父亲在他四五岁的时候就离开了他们，从此照顾三个孩子的重任全都担在了他的母亲一个人的身上。童年的生活虽然并不富裕，但是好在有疼爱他的母亲和兄弟姐妹的陪伴，他也算度过了一个愉快的童年。虽然戴安从小就失去了父爱，但是他仍然成长为了一个乐观开朗的女孩。她很外向，也很喜欢热闹。高中时候的戴安就开始渴望能有一个属于自己的家庭，他喜欢孩子，也期待着能有一个可以托付终身的人。他一直在追求自己的幸福，直到他二十岁的时候，他终于遇到了自己的心上人。当时二十二岁的斯蒂芬，斯蒂芬比他大两岁，在生活中对他非常照顾，于是两人很快确定了情侣关系。在经过一段时间的接触后，两人顺利结婚。婚后，戴安搬到了丈夫家，过上了甜蜜的生活。一九八二年，两人迎来了第一个孩子，一个叫斯蒂芬·朱尼尔的男孩。两年后，他们又有了一个可爱的女儿斯蒂芬妮。有了孩子以后，戴安就成为了全职主妇，她在家带孩子，丈夫负责赚钱养家。一家人其乐融融，看起来非常和谐。但是这种幸福生活并没有维持很久。两个孩子的到来给这个年轻的家庭带来了很大的经济负担。由于缺钱的原因，导致两人经常会发生冲突。没过多久，这段感情就变得支离破碎了。在维持了一段时间后，他们最终选择和平分手。戴安获得了两个孩子的监护权。离婚后，戴安带着孩子们搬出了丈夫家。之后，她在乔治敦一个社区安顿了下来。为了维持生计，他又在当地一个汽车制造厂找到了一份流水线作业的工作。这份工作很辛苦，也很枯燥，但是为了养活自己，他还是坚持了下来。在这期间，戴安也没有放弃追求幸福。在工作中，他认识了当时35岁的丹尼。在经过一段时间的磨合后，两人在1991年新年前夜举办了婚礼，成为了夫妻。第二段婚姻让戴安非常兴奋，他期待着能有一个完美的生活。可能是总结了第一段婚姻失败的原因，这让戴安在生活中有了很大的改变。他想让这个家庭过上更优质的生活。有了这个目标后，戴安的工作更加努力了。努力认真的工作让戴安获得了领导的赏识，很快他就被提拔成为了工厂的品控主管。随之而来的就是丰厚的薪水和更加繁忙的工作时间了。自从当上管理岗位后，戴安的时间就被安排得满满当当，几乎没有了个人生活。她经常因为工作的事情错过与丈夫的约会和与孩子们相处的时间。尽管戴安的想法是好的，但是她却得不到丈夫和女儿的理解。她的女儿由于缺乏陪伴和管教，沾上了很多不好的习惯，并且还认识了一些不三不四的朋友。丈夫丹尼也对她有了很大的意见。由于他们经常见不到面，夫妻关系也开始出现了问题。在结婚八年后，也就是一九九九年，戴安和丹尼最终结束了这段婚姻。离婚后，戴安又过上了单身的生活。这时，他的大儿子也已经成年了，他搬出了母亲的家里。现在，这个家只剩下戴安和他的女儿两个人了。由于缺乏陪伴，戴安在金钱上给女儿做出了弥补，他几乎会答应女儿的任何要求。在单身的这段时间里，他又与一名叫托德·约翰逊的男人建立了关系。现在的戴安事业稳定，感情也有了归属，生活似乎也在朝着好的方向发展。可是谁也没有想到，意外也在悄悄的到来。2002年6月6日下午1 2点三十分，乔治敦警局接到了一个报警电话，报警人是斯蒂芬妮，她报告称母亲在家中遭遇了袭击。接到报警后，警方立即赶往了案发现场。在来到位于二楼的卧室后，他们发现了已经去世的戴安。这是一个非常惨烈的现场
。当时的戴安只穿着一件睡衣，仰面倒在了地上。他的身上有很多伤口，其中有几处刺中了要害，导致了他的死亡。从戴安倒地的姿势来看，他在死亡前似乎是遭到了侵犯。警方在他的腿上发现了几根可疑的毛发。起初，警方判断这可能是因为一起盗窃失败而引发的命案，但是在进一步勘查后，他们又排除了这种可能。因为房间的门窗是完好的，并没有被破坏，家里的贵重物品也没有被拿走，并且在浴室里，警方还发现了有人洗过澡的迹象，洗衣机也有被使用过的痕迹。仔细检查后，他们又在厨房的水槽里发现了血迹，这些迹象说明这名凶手在作案后在他家洗了澡，并且又对现场进行了清理。调查到这里，警方认为戴安很可能是死于仇杀。接下来，他们把注意力转移到了他的女儿斯蒂芬妮的身上。因为他是第一个到达现场的人。根据斯蒂芬妮的说法，她在案发时并没有在家，她和男友大卫在一个叫盖尔的朋友家度过了一整晚。她最后一次与母亲联系是在案发的前一晚，她在晚上十点左右与母亲通过一个电话，通话的内容是她告诉母亲今晚她不回家了，她会在明天一早再回去。结果她在回家后就发现母亲遭遇了袭击。面对这样一个伤心的孩子，警方并没有继续追问。接着，他们又问起了斯蒂芬妮是否知道谁有可能会对他的母亲下手。斯蒂芬妮缓缓地说道：“在过去的六个月里，他的母亲一直在和一个叫托德·约翰逊的男人约会。他怀疑这个男人与母亲遇害有关。”在得到这条线索后，托德·约翰逊就成为了第一嫌疑人。不过，警方并没有着急找他，他们先对周边的邻居进行了询问。根据一位邻居的描述。在案发的前一晚，他在回家的时候见到过一个男子，曾经在戴安的房子前来回游荡。这个男子在看到他经过后，一头扎进了门前的灌木丛里躲了起来。但是由于当时的天已经很黑了，他没有看清楚这个男子的长相。另外，这位邻居还给警方提供了一条非常重要的线索。他说，在晚上十一点左右，他听到了有摩托车发动的声音。这位邻居的说法更加加深了托德·约翰逊的嫌疑。因为根据了解，托德是当地一个哈雷俱乐部的成员，他平时的交通工具就是一辆摩托车。结合戴安的女儿斯蒂芬妮的说法，这名男子出现的时间与戴安遇害的时间非常吻合。于是警方准备对托德进行调查。说巧不巧，当警方准备联系托德的时候，没想到他自己跑了过来。托德在到达后对警方说的第一句话就是“戴安遇害了吗？”这句话引起了警方的注意，因为他们还没有对外发布过消息。托德却主动询问起了这件事情。托德似乎也看出了警方的疑虑，他解释道：“说他一整天都没有联系上戴安，并且戴安也没有出现在工作岗位上。出于这个原因，他才来这里准备看看戴安是不是遇到了什么问题。”警方对托德的话肯定是不信的，他们又问起了他在案发前的活动轨迹。根据托德的说法，他在案发的前一天下午五点左右就下班回家了，回家后他就再也没有出门。在晚上九点左右，他曾经与戴安通过电话。当时戴安听起来并没有什么不对劲的地方。通完电话后，他就开始在网上搜索与摩托车配件相关的信息。当时的时间大概是在晚上十点三十分左右。之后他就上床睡觉了。托德表示，他与戴安的关系非常亲密，他绝对不会做出任何伤害他的事情。可是当警方询问斯蒂芬妮他的母亲与托德的关系时，斯蒂芬妮却给出了不同的看法。他对警方说，托德与母亲的关系并不好。他的母亲是一个喜欢热闹的人，空闲的时候他就经常外出参加聚会。而托德个性孤僻，还有些小心眼，他不愿意让他的母亲外出社交，因为这件事情他们经常吵架。母亲在生前就曾经多次向他提起过他想与托德分手的想法。此时的警方更加相信戴安女儿斯蒂芬妮的说法，于是他们又带着这些问题与托德进行了对峙。托德在听到后，情绪变得激动了起来。他坚持那些事情根本就没有发生过，他们从来没有谈过分手的事情，并且他还发誓自己绝对与这起案件没有任何关系。为了印证自己的说法，托德又主动向警方提起了配合调查的要求。接下来，警方把托德带回了警局，他们采集了托德的 DNA， 并且对他进行了测谎。测谎结果表明，托德在这些事情上并没有撒谎。另外，警方还调取了他的通话和上网记录，这些东西也证明了托德确实与这起案件没有任何关系。于是，警方排除了他的作案嫌疑。第二天一早，警方从法医那里得到了戴安的尸检报告。报告结果表明，戴安死于利器刺伤。从伤口判断，这是一个非常愤怒的报复式手法。这个结论与当时警方的判断是一致的。不过，法医并不认为戴安在死亡前曾遭到侵犯，这也就说明凶手在作案后伪装了现场。
。接下来，警方又调查了与戴安有过接触的所有男性，可惜在经过调查后，这些人都被一一排除了。进行到这里，警方没有了头绪，他们一时也想不出究竟谁有可能是凶手。不过，接下来的一通调查电话让警方把注意力放在了一个最不可能的人员身上。警方在与戴安的一位家庭成员通话时，他们得到了一个非常可疑的线索。根据戴安的亲戚描述，斯蒂芬妮是一个非常叛逆并且脾气很暴躁的女孩，她与戴安的母女关系并不和谐。原因是戴安太爱她了，她不想让女儿受到一丁点的伤害，所以她对斯蒂芬妮的个人生活管控得非常严格。斯蒂芬妮当时与一名叫大卫的男子建立了关系，而这个大卫是一个不折不扣的坏男孩。戴安非常反对他们交往。斯蒂芬妮为了逃脱母亲的管控，她甚至与男友私奔到了别的城市。戴安在得知后，马上拨打了报警电话。在警方的介入下，斯蒂芬妮才回到了家中。在得到这条线索后，警方认为戴安的女儿斯蒂芬妮和男友大卫具有作案动机，于是他们对两人进行了调查。他们首先找到了两人的共同朋友盖尔。根据盖尔的描述，斯蒂芬妮和大卫确实在案发的前一晚来过他们的家，但是他们并没有在他家待一整晚。在这期间，他们一直来来回回外出过好几次。盖尔还说，他在那天晚上听到了斯蒂芬妮与戴安的通话，当时他们因为在外面过夜的事情，在电话里大吵了一架。挂完电话后，斯蒂芬妮把电话扔到了一旁，恶狠狠地说道：“她希望戴安去死。”之后，她就与大卫离开了他的家。他当时并不知道两人去了哪里。警方在得到这条线索后，决定找到他们当面质问。面对警方的询问，两人都否认自己与这起案件有任何关系。他们对当晚外出的事情也做不出合理的解释。由于没有证据，加上年龄的原因，警方也不能对他们做些什么。于是，在采集完两人的 DNA 后，警方只好放走了他们。虽然放走了他们，但是基于目前的线索，警方还是把两人列为了第一嫌疑人。接下来，警方对他们进行了细致的调查。通过各种办法，警方联系上了一个大卫的朋友。根据这位朋友的描述，大卫在案发的前几个月曾经见过一个来自北卡罗纳州一个叫提姆的男子。这名男子自称是一名职业杀手。当时他们在见面时，大卫就曾经向他请教过一些关于如何快速有效作案的方法。提姆毫不保留地告诉了他一些作案的手段。而巧合的是，当时提姆教给大卫的作案手段与戴安身上的伤口创伤基本一致。调查到这里，警方几乎确定了凶手。他们立即对这名叫提姆的男子进行了逮捕。提姆在被逮捕后非常不配合，他拒绝回答警方提出的任何问题。由于没有确凿的证据，警方也没有任何办法，所以只好放走了他。这时的 DNA 鉴定也有了结果。经过对比，案发现场发现的那一撮毛发来自于斯蒂芬妮的男友大卫。虽然这是一个很好的发现，但是这仍然不是定罪的证据，因为大卫也经常去他家与斯蒂芬妮约会，所以在他家发现大卫的毛发也是一件可以合理解释的事情。在接下来的几个月里，警方继续夜以继日地搜集着线索。2002年9月，在戴安遇害的三个月后，这起案件迎来了重大突破。当时拒不配合的嫌疑人提姆因为盗窃罪被警方逮捕。在被关押期间，提姆向他的狱友说起了戴安遇害的事情。这名囚犯在得知后，为了立功，直接通报给了警方。根据这名囚犯的描述，提姆向他承认，案发时他就在现场，但是他并没有参与。当时他在房子外面负责放风。提姆告诉他，他在房子外面放风的时候，突然有一辆汽车开了过来。当时他害怕极了，然后他躲进了门前的灌木丛里。警方听到这里，马上确定了信息的可靠性，因为这与当时戴安的邻居描述是一致的，并且这个消息也一直没有对外透露过。然而，更加令警方感到震惊的是，提姆说戴安的女儿斯蒂芬妮才是真正的主谋，他策划了这一切，并且他也参与了犯罪。现在，警方已经掌握了较为充足的证据。接下来，他们逮捕了大卫和提姆。由于斯蒂芬妮年龄的原因，他的逮捕被推迟了。在这段时间里，警方为了巩固案件，继续进行了搜集工作。经过戴安的家人证实，他在遇害前曾经购买过一份五十万美元的人身意外险，保险的受益人就是他的两个孩子。如果戴安遇害，那么斯蒂芬妮将会被分到二十五万美元的赔偿。警方认为这也是其中一个作案动机。警方根据目前掌握到的线索，对案件进行了梳理。他们认为斯蒂芬妮因为戴安阻止她和男友交往的事情产生了不满。这种不满的情绪随着时间的推移愈加强烈，然后他们便产生了要解决掉戴安的想法。在计划实施之前，大卫首先与自称杀手的提姆进行了接触，他们在私底下达成了某种协议。出于各种原因，这个计划始终没有执行。
。但是在案发的前一晚，那通让斯蒂芬妮回家的电话彻底点燃了这一切。于是，在结束了通话后，大卫联系上了提姆。之后，三人开车来到了戴安的家。提姆负责在房子外面放风，而斯蒂芬妮和大卫则走进了房间里。进入房间后，他们与戴安进行了对峙。之后，两人合力对戴安进行了惨害。在犯罪结束后，为了迷惑警方，大卫又将自己的毛发故意丢在了戴安的身上，试图制造他遭到侵犯的假象。然后两人打扫了犯罪现场，并且对身体和衣服进行了清理。之后，他们又开车把凶器丢到了河里。在处理完毕后，两人又回到了盖尔的家里，假装若无其事地度过了一个晚上。2004年2月12日，警方终于逮捕了斯蒂芬妮。目前三名嫌疑人都已经被缉拿归案，于是警方对他们提起了诉讼。在审判前一个月，嫌疑人之一的提姆表示认罪。他承认警方对他提出的部分指控。认罪意味着提姆将不再有自证其罪的特权，他必须在开庭时作为证人出现在法庭上。2005年5月，这起案件终于进入了审判流程。在法庭上，控方向陪审团讲述了案发的经过以及他们的依据，而斯蒂芬妮的辩护律师则声称，警方的证据都是间接性的，他们并没有真正的物证可以证明斯蒂芬妮和大卫参与了这起案件。斯蒂芬妮也在法庭上进行了自我辩护，她声泪俱下地讲述了她与母亲在生活中的点点滴滴，以及她对母亲的遇害时感到如何的难过。斯蒂芬妮的泪水似乎对陪审团产生了影响。在经过八个小时的商议后，陪审团最终做出了判决：斯蒂芬妮因合谋一级谋杀罪被判二十五年监禁，一年后大卫被判合谋一级谋杀和入室盗窃两项罪名，他被判处三十年有期徒刑。提姆因为接受了认罪协议，他被判六年有期徒刑。到这里，三名罪犯都得到了应有的惩罚。尽管刑期不是很长，但是这个结局也算是给了戴安的家人一个完整的交代。好了，本期案件分享到这里也就结束了。如果你喜欢我的节目，请帮我点赞加关注，非常感谢大家的支持。我是大熊，咱们下期见。